بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھئی آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیڈیل اور نون آئیڈیل گیسز اور گیسیں جو ہیں وہ آئیڈیل کیوں ہوتی ہیں اور نون آئیڈیل کیوں ہوتی ہیں ٹھیک ہوگی بات بسیکلی ہم نے یہ بات پڑھنی ہے اس کے لئے اس نے لکھا ہے ڈیویشن آف گیسز فرام آئیڈیل بیہیوئر صحیح ہے اس کو ہم ون بے ون پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آئیڈیل گیس کیا ہوتی ہے آئیڈیل گیس وہ گیس ہوتی ہے جو تمام گیس لاز کو اُبے کرے جو تمام گیس لاز کو اُبے کرے جنرل گیس ایکویشن کو اُبے کرے اُبے کرنے سے مراد ہے آپ نے پڑھا پی وی برابر ہے کانسٹینٹ پی وی یا پی ون وی ون برابر ہے پی ٹو وی ون اوور ٹی ون برابر ہے وی ٹو اوور ٹی ٹو ٹھیک ہے اسی طرح والیم جو ہے ڈیوائیڈڈ بائی این is equal to کے ایو گیڈرو لا ٹھیک ہے جتنے بھی ابھی تک لاز پڑے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گیس ان تمام لاز کو اُبے کرے تمام لاز کو اور جنرل گیس ایکویشن جنرل گیس ایکویشن کو بھی اُبے کرے اور تمام گیس لاز کو بھی اُبے کرے تو اس کا نام ہوگا آئیڈیل گیس اوکی ہوگی بات اور اگر وہ اُبے نہ کرے وہ حکم نہ مانے مثلا پی ون وی ون برابر نہ ہو پی ٹو وی ٹو کے یا والیم اور ٹمپریچر کی ریشو برابر نہ ہو وی نیکسٹ ریشو کے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو گیس ہے اس لا کو اُبے نہیں کر رہے میری بات سمجھ میں آگئی تو یہ میں نے سمپل لینگویج میں لکھا ہے the gas which obeys all the gas laws and general gas equation is called and the gas which does not obey all the gas laws and general gas equation is called non ideal ko hum real gas bhi kehte hain non ideal gas ko ab agar aap dekhen to پی وی برابر ہوتا ہے این آر ٹی ایسے ہی ہے اگر میں لے لوں پی وی اوور این آر ٹی لے جاؤں تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا وان کے یہ پی وی اوور این آر ٹی this is called compressibility factor اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیا میں نے لفظ بولا compressibility factor جی اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گیسیں ہوتی ہیں بوائل لا یہ کہتا ہے کہ گیس کو جتنا کمپریس کیا جائے جتنا اس کے اوپر پریشر لگایا جائے اسی حساب سے والیم کم ہوگا میری بات سمجھ میں آگی تھوڑا پریشر لگے گا تو والیم میں کمی بھی تھوڑی ہوگی زیادہ پریشر لگے گا تو زیادہ کمی ہوگی ڈیکریز زیادہ ہوگی یعنی سمپل ورڈ میں بات یہ ہے کہ جتنا پریشر لگے گا اکورڈنگلی والیم کم ہوگا اور اس طرح والیم کم ہوگا کہ پی وی جو ہے اس کا جواب سیم رہے گا میری بات سمجھ میں آگئی کہ جب بھی آپ پروڈکٹ پی اینڈ وی کو ملٹیپلائی کرو گے پی اینڈ وی ان دونوں کو ملٹیپلائی یہ سیم رہے گا یہ چینج نہیں ہوگا اگر یہ چینج ہو جائے تو پھر تو بوائل لا ویریفائی نہیں ہوتا بوائل لا کے مطابق کیا ہے کہ پریشر جب بھی لگے گا بولو والیم میں چینج اس طریقے سے آئے گی کہ پروڈکٹ آف پی اینڈ وی ویل آلویز بی کانسٹینٹ تو اس کا مطلب کوئی بھی گیس جب پریشر لگانے سے والیم کم کرتی ہے تو اسی طریقے سے کرتی ہے کہ پی وی کا جواب کیا رہے اب یہاں پر وہ یہ بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب دنیا میں جو کائنات میں جو گیسے پائی جا رہی ہیں وہ اکورڈنگلی نہیں ہو رہی ہیں یا تو ہم تھوڑا پریشر لگا رہے ہیں وہ زیادہ والیم کو کم کر رہی ہیں یا ہم زیادہ پریشر لگا رہے ہیں وہ والیم کو تھوڑا ڈیکریز کر رہی ہیں یعنی یوں سمجھ لیں یا تو گیسے مور کمپریسیبل ہیں یا لیس کمپریسیبل ہیں یہ کیا ہیں بولو مور کمپریسیبل ہیں یا وہ اکورڈنگلی کمپریسیبل نہیں ہے اکورڈنگلی سے مراد کیا ہے 
जितना प्रेशर लग रहा था उस हिसाब से वॉल्यूम कम नहीं हो रहा या तो वॉल्यूम में कमी बहुत ज्यादा हो रही है या वॉल्यूम में कमी हो ही नहीं रही ना होने के बराबर या कम हो रही तो ये दो बातें अगर तो अकॉर्डिंगली की बात होती जरा गौर से सुन लीजिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें अगर तो वो अकॉर्डिंगली करता कि जिस तरीके से पी बढ़ रहा था उसी तरीके से वी कम होता तो इसका जवाब होना था वन इसका जवाब होना था लेकिन अब हुआ क्या अब अकॉर्डिंगली की बजाय ऐसा नहीं हुआ अब पी वी ओवर आर टी जो है या एन आर टी इसका जवाब वन नहीं है समझ आ गई अगर तो इसका जवाब वन है तो समझ ले आप वो लास्ट ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर थ्री के आगाज में बोइल जिला की ग्राफिकल वेरिफिकेशन में तो मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और उस लाइन के ऊपर ये जो ग्राफ है ये हेल्प करता है नॉन आइडियल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में तो इधर हमने प्रेशर लिया था और इधर हमने पीवी वी यहाँ पर हम लेते हैं बेसिकली पीवी ओवर आर टी लेते हैं क्योंकि एन यहाँ पर वन ले लेंगे वन मोल अगर ले लें तो ये पी वी ओवर आर टी हो जाएगा और यहाँ पर ज़रा तवज्जो करें इस जगह पर पी वी ओवर आर टी का जवाब इस लाइन पर मेरी बात समझ में आ गई ग्राफ को ज़रा समझें अगर इस लाइन के ऊपर ग्राफ रहे इस लाइन के ऊपर ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे अगर कोई भी ग्राफ कोई भी लाइन इस लाइन के ऊपर रहेगी तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू वन होगी अगर उसका जवाब वन होगा तो समझ लें गैस आइडियल होगी क्या होगी गैस आइडियल होगी यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से मुराद क्या है जितना प्रेशर लग रहा है अकॉर्डिंगली उतना ही वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब अकॉर्डिंगली अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब गैस जो है वो आइडियल बिहेव करेगी या आइडियली बिहेव करेगी अब पी वी ओवर आर टी का जवाब वन हो गया या वन हुआ तो लाइन इसके ऊपर आ गई वो कह रहा है जब हमने मुख्तलिफ गैसे यहां पर चार गैसे हमने यहां ली इवन हमने हीलियम भी ली हाइड्रोजन भी ली हम में से कोई गैस भी इन चारों में से कोई गैस भी इस लाइन के ऊपर नहीं आई इसका मतलब इस वक्त उनमें से कोई गैस भी आइडियल नहीं है कोई ये गैस भी आइडियल नहीं।, नहीं है तमाम गैसें जो हैं आइडियल लाइन से दूर हट गई हैं तमाम गैसें आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर गई हैं आइडियल बिहेवियर से बोलो अब सवाल ये है कि कोई लाइन जितनी करीब होती उतनी वो आइडियल होती मसला अब डेविएशन है ना अब सवाल ये है कि कितनी डेविएशन है कौन ज्यादा डेविएट कर रहा है और कौन कम डेविएट कर रहा है ये सवाल है ज्यादा डेविएट कर रहा है और आपको नजर आ रहा है जिसका ग्राफ इस लाइन ये दिस इज कॉल्ड आइडियल लाइन ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड इस आइडियल लाइन पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू वन है और इस लाइन के पास जो गैस होगी जो इसके ऊपर होगी वो तो एग्जैक्ट आइडियल है जितनी इससे दूर हटती जाएगी वो आइडियल बिहेवियर से दूर होती जाएगी जो सबसे दूर होगी वो आइडियल बिहेवियर से सबसे दूर होगी यानी उसकी डेविएशन मैक्सिमम होगी उसकी डेविएशन अगर आप इन तीनों चारों लाइनों को गौर करें तो सबसे करीब कौन है इसका मतलब हीलियम के अंदर आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा है और सबसे कम आइडियल बिहेवियर किससे अब यहां पर कुछ ग्राफ नीचे आए हैं और कुछ ऊपर गए हैं नीचे आने से और ऊपर आने से क्या मुराद है देखें ऊपर पीवी है नीचे आर टी है अगर पीवी का जवाब ज्यादा हो जाए क्या हो जाए तो ग्राफ ऊपर जाएगा अगर पीवी का जवाब कम हो जाए तो ग्राफ वही बातें दो होंगी उसका जिक्र उसने यहां नहीं किया सिलेबस में नहीं है कुछ कैसे होंगी मोर कंप्रेसिबल और कुछ होंगी जो मोर कंप्रेसिबल होंगी उनका क्या होगा थोड़ा प्रेशर लगेगा वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा समझ आ गई बात की और लेस कंप्रेसिबल क्या होंगी वॉल्यूम प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन वॉल्यूम में कमी कम हो रही है तो इस हिसाब से कभी ग्राफ नीचे और कभी ग्राफ 
ऊपर आ जाएगा ऊपर तो एंड पर जाना ही जाना है ना क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो वालियों में कमी तो खास हद तक होती है उसके बाद तो वालियों में कमी होती ही नहीं है प्रेशर भी बढ़ रहा है लेकिन वालियों में कमी नहीं हो रही इसलिए अगर आप फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा इनके अंदर इतनी खपने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है इनका जिक्र आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है अब अगर आप एक गौर करें एक बात का अगर आप इस ग्राफ को यहां पर देखें तो करें फिर आप यहां पर देखें फिर आप यहां पर देखें फिर आप यहां पर देखें इधर प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है यहां पर फर्ज करो इस लाइन को यहां मिलाओ सही है फिर इस लाइन को फिर इस लाइन को अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी वो जो वो वाली लाइन है वो वाली ये वाली इस जगह पर प्रेशर कम है बोलो इस जगह पर सारी बातें इधर आ रहे हो प्रेशर बढ़ रहा है इस जगह पर इस जगह पर सबसे ज्यादा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं आपकी ये जो लाइन है ये वाली ये आइडियल लाइन से दूर होती जा रही है यहां देखें यहां बहुत थोड़ा फासला है अगर इससे पीछे चले जाओ तो और कम है इधर देखें उससे ज्यादा फासला है इधर उससे ज्यादा इधर इसका मतलब जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो आपकी गैस आइडियल लाइन से बोलो दूर हटती जा रही है नजर आ रही बात जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो गैस की आपकी जो लाइन है वो आइडियल लाइन से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको गैस को आइडियल रखना है आप चाहते हैं कि गैस आइडियल रहे तो आपको प्रेशर कम रखना होगा मेरी बात समझ में आ गई क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि कम प्रेशर पर वो आइडियल लाइन के करीब है अगर आइडियल लाइन के करीब है तो इसका मतलब मोर आइडियल है बोलो समझ आ रही है जितना प्रेशर बढ़ रहा है उतनी गैस क्या हो रही है कम आइडियल हो रही है लस आइडियल हो रही है यानी नॉन आइडियल की तरफ जा रही है इसका मतलब हमने सिंपली बात ये अखज कर ली डेड्यूस कर ली कि आपकी गैस जो है वो आइडियल है बोलो गैस गैस आइडियल है गैस इज आइडियल एट लो प्रेशर एट एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर लो प्रेशर पे वो आइडियल है और हाई प्रेशर पर वो क्या है ये हमने इस ग्राफ से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने ये देख लिया तमाम लाइंस को हमने देखा हमने ये देखा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे लाइन जो है वो आइडियल लाइन से दूर हट रही है इसका मतलब गैस में आइडियल बिहेवियर की कमी हो रही है गैस में तो गैस में नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ रहा है तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि गैस इज आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर क्लियर अब अगला पॉइंट ग्राफ ये हमने ड्रा किया था लेट सपोज 25 पे अब हमने टेम्परेचर बढ़ाकर ग्राफ ड्रा किया है रखना तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही है लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया अब बढ़ाने से ऑब्जर्वेशन चेक करनी है जरा आप लोगों ने अगर आप इस गैप को इस गैप से कंपैरिजन करें तो हीलियम नीचे आ गई है बोलो ऐसे ही है हाइड्रोजन भी उसकी निस्बत नीचे आ गई है नाइट्रोजन पहले नीचे से ऊपर जा रही थी अब सीधी हो गई है और आ भी करीब गई है कार्बन डाइऑक्साइड देखे पहले कितना डेविएशन था अब क्या हो गया यानी हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया जब हमने तो फिर गैसें आइडियल बिहेवियर के करीब करीब आ गई क्लियर होगी बात yes. इसका मतलब गैसों में टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियल बिहेवियर बढ़ गया ज्यादा हो गया नॉन आइडियल बिहेवियर कम हो गया क्लियर तो हमने फाइनली रिजल्ट ये कंक्लूड किया कि गैसें आइडियल हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसें आइडियल हैं बोलो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर नॉन आइडियल हैं एट हाई प्रेशर एंड अगर आपने किसी गैस का आइडियल बिहेवियर चेक करना हो 
कि वो पूछता है बताएं इन में से सबसे ज्यादा कौन सी गैस आइडियल है तो आपने देखना है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर और अगर वो पूछे कि नॉन आइडियल कौन सी है सबसे ज्यादा तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर यहां तक क्लियर होगी बात ये समझ आ गई है आइडियल क्या होती है नॉन आइडियल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है वहां से हम जज कैसे करते हैं ग्राफ से और फिर जो है उसकी फाइनल सिचुएशन के बाद आपने ये रिजल्ट जो है कंक्लूड कर लिया ओके होगी बात अब हम चलते हैं कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर के वजूहत क्या हैं किसी गैस के आइडियल से दूर होने की वजूहत क्या हैं अच्छा वजूहत क्या हैं उसको ज़रा सुन लें उसको ज़रा क्लियर कर लें आ, हम इस बात को समझते हैं कि गैसें जो हैं वो आइडियल क्यों नहीं होती कैसे आपने कैनेटिक मालिकुलर थ्योरी की दो पास्टुलेट पढ़ी हैं कि देर आर नो इंटर मालिकुलर फोर्सेस अमंग द द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मालिक्यूल्स इज नेगलिजिबल एज कंपेयर टू द ये बातें तो ठीक हैं 100 परसेंट बातें ठीक हैं लेकिन ये बातें सिर्फ आइडियल के लिए ठीक हैं मतलब आइडियल के लिए शर्त है कि अगर कोई गैस आइडियल होगी होगी हकीकतन तो इसका मतलब है वाक्यता नहीं उसके मालिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटर मालिकुलर फोर्स नहीं होगी और उसका वाक्य ही एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मालिक्यूल नेगलिजिबल होगा लेकिन होता यह है कि जब हमने तमाम गैसें चेक की तमाम गैसें चेक की तो हमें कोई भी ऐसी गैस नहीं मिली जिसके मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्स ना हो मेरी बात समझ में आ गई हमें कोई भी गैस ऐसी नहीं मिली जिसके मालिक्यूल्स के दरमियान और फिर हमें कोई गैस भी नहीं मिली जिसका एक्चुअल वॉल्यूम मालिक्यूल का नेग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस समझ आ गई बात की इसलिए गैसों ने डेविएट करना शुरू कर दिया फ्रॉम आइडियल बिहेवियर लेकिन हमने क्या करना है अगर हमने कोई भी गैस आइडियल बनानी है कोई भी गैस तो उसकी शर्त यह है कि ये जो दोनों जिनको हम फाल्टी कह रहे हैं कह रहे हैं फाल्टी इसलिए कह रहे हैं गलत इसलिए कह रहे हैं कि किसी गैस पर यह करेक्ट साबित होती ही नहीं है लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपने इनको इनको करेक्ट बनाना है तो अपनी गैस को इस तरह मैनेज करना होगा कि यह करेक्ट हूं अगर यह करेक्ट होंगी तो फिर आइडियल गैस होगी अगर यह गलत रहती है तो फिर कोई गैस आइडियल नहीं हो सकती कोई गैस अगर ये किसी वे से आप इनको सही साबित करें तो वो फिर आइडियल होना शुरू हो जाएंगे जितना आप इनको करेक्ट कर दें जितना इनके करीब ले जाए मामला इसका मतलब उतना गैस के अंदर आइडियल बिहेवियर ज्यादा होता जाएगा मसलन बात क्या है वो कह रहा है इंटर मालिकुलर फोर्सेस कोई नहीं होती गैस मालिक्यूल्स में उसका तरीका कार ये है आपको मैंने बताया था कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हो टेम्परेचर तो इंटर मालिकुलर फोर्सेज वीक होती जाती है बताया था टेम्परेचर कम करते हैं मसलन बर्फ की बात कर लो पानी है पानी में इंटर मालिकुलर फोर्सेज आइस की नस्बत वीक है आपने पानी से बर्फ बना दी इसके मतलब इंटर मालिकुलर फोर्सेज क्या हो गई स्ट्रॉन्ग हो गई स्ट्रॉन्ग कैसे हुई आपने टेम्परेचर को कम किया टेम्परेचर को इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि गैस में इंटर मालिकुलर फोर्सेज नहीं होनी चाहिए इसका मतलब आपको टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा रखना होगा आपको टेम्परेचर समझ आ गई मेरी बात की अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखें तो ये पॉइंट सही हो सकता है अगर ये पॉइंट सही हो जाएगा तो गैस आइडियल हो जाएगी समझ आ गई बात की इसका मतलब ये हुआ वो कह रहा है कि दिस इज करेक्ट व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लार्ज या वेरी हाई जब टेम्परेचर इज वेरी लार्ज टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा टेम्परेचर इज टू मच हाई देन दिस पॉइंट इज करेक्ट वाक्यता नहीं फिर मालिक्यूल्स में कोई इंटर मालिकुलर फोर्स नहीं होगी जब मालिक्यूल्स में कोई इंटर मालिकुलर फोर्स नहीं होगी तो फिर वाक्यता नहीं वो गैस क्या होगी आइडियल होगी वाक्यता नहीं वो गैस अगर आप बात करें दूसरे पॉइंट की दूसरे पॉइंट में देखें स्कोर कंप्रेस कर
जी वो कह रहा है दूसरा पॉइंट एक्चुअल वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम उस वक्त नेग्लिजिबल होगा जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा मेरी बात समझ में आ गई मसलन मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर स्टूडेंट्स के वॉल्यूम की बात की जाए तो इस कमरे के सामने तो नेग्लिजिबल नहीं है लेकिन अगर यही स्टूडेंट ग्राउंड में ले जाए तो ग्राउंड का वॉल्यूम फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट के वॉल्यूम फिर स्टूडेंट का वॉल्यूम ग्राउंड के सामने नेग्लिजिबल उस वक्त होता है जब ओरिजिनल अमाउंट बहुत बड़ी हो समझ आ गई बात की जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्टूडेंट है उसके पास दस रुपए हैं दूसरे के पास दो हजार है तो अब वो नेग्लिजिबल हो सकता है लेकिन अगर उसके पास भी आठ नौ सौ हजार होता तो फिर वो नेग्लिजिबल नहीं होना था बात यह है कि अगर तो वॉल्यूम ऑफ गैस जैसे मैंने यहां बनाया है बहुत बड़ा है वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज्यादा है लार्ज है तो फिर वाक्य ही मालिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा फिर वाक्य ही मालिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा अगर गैस का वॉल्यूम लार्ज है अगर सिलेंडर बहुत बड़ा है गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो फिर वाक्य ही मालिक्यूल्स का वॉल्यूम उसकी निस्बत नेग्लिजिबल होगा लेकिन अगर गैस का वॉल्यूम अपना भी छोटा है उसमें ऑलरेडी मालिक्यूल करीब करीब है मालिक्यूल पहले गैस का वॉल्यूम ही बहुत कम है गैस कंप्रेस्ड है जैसे मैंने ये बनाई है गैस कंप्रेस्ड है गैस के मालिक्यूल करीब करीब है गैस का अपना वॉल्यूम कम है फिर आप मालिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फिर यह बात गलत हो जाएगी ये बात उस वक्त तक सही होगी जब तक बोलो गैस का वॉल्यूम लार्ज होगा दिस इज कोरेक्ट ओनली इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लार्ज अगर आप गैस को कंप्रेस कर दें मालिक्यूल को करीब करीब ले आए गैस के मालिक्यूल करीब करीब आ जाए फिर यह बात नेग्लिजिबल नहीं रहेगी फिर यह बात बोलो जब यह बात नेग्लिजिबल नहीं रहेगी जब यह बात नेग्लिजिबल नहीं रहेगी तो फिर गैस आइडियल भी नहीं रहेगी क्लियर होगी बात और इस बात को नेग्लिजिबल रखने के लिए इस पॉइंट को सही रखने के लिए क्या करना होगा वॉल्यूम ज्यादा रखना होगा और वॉल्यूम ज्यादा रखने के लिए प्रेशर लो होना चाहिए क्लियर होगी बात इसका मतलब हमें समझ आ गया कि इन दो पॉइंट को करेक्ट साबित करने के लिए वही बातें करनी होगी प्रेशर को कम रखना होगा टेम्परेचर को हाई रखना होगा फिर गैस आइडियर रहेगी अगर आप उलट करते हैं टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई रखते हैं फिर गैस जो है वो आइडियल से दूर हटेगी और नॉन आइडियल होना शुरू हो जाएगी ओके हो गई बात कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें अब आप इसको रीड कर लीजिए कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए थैंक यू वेरी मच